Hello, how are you? ¿Qué tal de frío por allí? ¿Poquito? Nada. Nada. En serio. Calor. <ríe> en serio. Bueno, yo quizás porque salí a caminar, me cayeron unas pringuitas, entonces dije, ups, hay que quitarse esta lluvia y me bañé. Sí. Ajá, bueno. <ríe> me dio frío. <ríe> me dio frillito después, pero a ver más tarde si calienta un poquito. Vamos a ver. En San Miguel siempre está caliente. Sí, San Miguel, ¿verdad? Sí. San Miguel no hay tales de frescura. ¿Hasta qué tanto ha bajado la temperatura en estos días en San Miguel? Pues no creo que baje nada. ¿En serio? Porque no. ayer estaba bastante fresco en el día, estábamos a 22 grados. Aquí en San o sea, a veces no se siente calor, pero no es que se sienta fresco tampoco. Ajá, no baja gran cosa, ¿no? Ayer sí, sí. Aquí, aquí en San Salvador estaba bastante fresquito. Sí, hay una gran diferencia. Eh, sí, imagínese que era, bueno, en la tarde estábamos a 22 grados. En la tarde le digo, tipo 2 de la tarde. Uy, sí, qué bien. Sí. Creo que aquí nunca bajan unos 30 grados. ¿Verdad? Sí, aquí cuando está así 30 es tiempo normal, digamos. En, sí. Ajá. En el ratito caliente ayer estuvimos como a 28, 29 grados. <coughs> Hoy creo que estuvo un poquito más caliente que ayer en el día. Pero ahorita ya bajó un poquito la temperatura. A ver a cuántos grados están. Vamos a ver qué dice. No dice nada, mi celo y no me manda el clima. Vamos a ver, Adriana is here. Present teacher. Excellent. 15. Fíjense que este, le voy a dar ya la noticia porque por si se me olvida. Hoy es 15. Sí, mañana 16. Viernes no hay clase. Oh. Viernes no hay clase porque esas. Qué mal. Me van a extrañar. <risa> Viernes no hay clase por el día del padre. El, bueno, es el único asueto que tenemos porque es asueto así a nivel nacional. Gracias a Dios. Si por si preguntaban si el 22 va a ser asueto, no. El día del maestro no es asueto, solo el día del padre. Así es que, bueno, ni modo. <ríe> ni modo. Vamos a ver, Ana Alicia. Ana. ¿No es Ana? Carlos Josué. Carlos Josué, no. David Alexander. Present teacher, solo que voy en tráfico todavía. Ah, vaya David. Vamos a apuntar a David por aquí. Llego en teoría en, en hora y media, porque está feo el tráfico. Me imagino <risa> que por eso es que faltan bastante de conectarse ahorita. Ah, ya van 18, muy bien. Sí, no es el tráfico, es que que llueve, Edwin, siempre que llueve el tráfico se pone pero de locos completamente. Vamos a ver, Diego. Present. Ahí, Edwin Mauricio. Present, teacher. Estaré de oyente esta noche también. Bueno, eso estaba viendo, Edwin. Gracias. Elda Cristina. No here. Elmer Fabricio. Presente. Elmer. O Elda Cristina. Vamos a ver. Elda Cristina. Elda Cristina. Sí. Sí. Ok, perfecto. 
Good evening, teacher. Hello, Ana. How are you? Fine, thank you. Ya le ponemos present. Okay. Um, Elda Cristina, ¿verdad? Muy bien. Elmer Fabricio. Presente. Presente. Eh, Gemma. Present teacher. Y Jessica Lisset. Jessica. Jessica, Jessica, no here. José Alfredo. Present teacher, good evening. Todavía no he llegado a mi casa. Ok, en tráfico, José Alfredo. Sí, voy saliendo. Ay, ya oyó a David, ¿verdad? Está pesado. Sí. Ahorita vamos a ver qué tal. Va. Sí. Dios quiera que baje. Ok. Eh, Elías, José Alfredo. Disculpe. José Alberto. Presente, teacher. Teacher. Ahí, Elmer, Fabricio. Eh, sí. Eh, Bye. Ok. Sí, está presente. Sí, sí. No sé ya. Si me gracias, gracias. Eh, José Alberto. Presente, teacher. Nice. Karen Janet. Hoy la oigo lejos, Karen. Hola. Hoy sí, ya. Sí, mejor, mejor. Karen Stephanie. Karen Stephanie. No yet. Carla Lorena. Present teacher. ¿Cómo siguió? ¿Mejorcita? Sí, un poquito mejor. Vaya, qué bueno, qué me alegra. Gracias. Liseta Yanara. Present teacher. Nubia Zulema. Present teacher. Oscar Mauricio. Present teacher. Ay, vaya, qué bueno que hoy sí está. Sí, eh, yo no pude por, por el trabajo. Ay, me imaginé. Y como le conté que me iba a cambiar de trabajo, entonces me cambié. Ah, vaya. Ajá. Entonces ahí sí, ahí donde estoy, no se puede acá en celular. Ah, pues sí, empezando. Empezando uh -huh. <ríe> es más difícil todavía. Rebeca sí, Marcela. Sí. Rebeca. Rebeca. Rodrigo. Rodrigo, no hay allá. Ana Grisel. Ana Grisel. Carolina Abigail. Carolina. Grace Mitchell. Present teacher. Okay. Rosa Hilda. Present teacher. Great. Luz Mauricio. Por ahí lo vi. Luis Mauricio. Y que me dijo, hello teacher. ¿Qué le pasó con el micrófono? No micrófono today. Luis Mauricio. Ah, ya lo vi. No, pues si sí, yo estoy viendo que me dice present, que me levanta la manita y qué pasó con el micrófono. Does it work? No. Ha hecho el voto del silencio, Luis Mauricio. Qué barbaridad. Ok. Bueno, nice to see you today. Eh, we are going to be talking about food. I hope you had dinner. Hello, teacher. Carlos, as you present. Carlos. Carlos, Carlos. Vamos a ver, Carlos. Carlos Josué, ¿verdad? Ok. Yes. Jessica, Lisette, no yet, right? Rebeca, Rodrigo, Ana Grisel, no? Ok. 
Well, as I was telling you, today we're talking about food. I hope you had dinner because if no, you will be very hungry. Hungry, no angry. <laughs> you will be very, very hungry because we are going to be talking about food and about menus. Sí. I'm going to share. I hate Pipiana's teacher. Ah, pero Pipiana's are very good. They are very delicious. You don't like Pipiana's? Yes, I love it with oh, crema. I heard I don't like. That's what I heard. I don't like, but you do. No, I said I ate. Oh, you ate. I heard I hate. No. <laughs> I hate. But no, you like it. Vamos a ver. Espérenme. ¿Qué es esta? Compartir. Okay. Let's make a mini review of how we form the coordinating conjunctions so how we use them, right? What can you tell me? Fíjense que me han dejado la pantalla. Estas criaturitas mías, la pantalla me la han dejado más lejos. Y se desconecta. Okay. So, how do we form? How do we form the coordinating conjunctions? Or how do we use them better? How do we use coordinating conjunctions? When do we use them? And what are the rules? A ver, one volunteer. Di como cuatro preguntas. One volunteer, what can you tell me about coordinating conjunctions? Mm -hmm. What is the purpose of using a coordinating conjunction? Um, I think it's... Uh... Or do you need uh, two um, two sentences? Sentence, okay. Mm -hmm. Two sentences, okay. Something uh, about the coordinating conjunction is that we can join two sentences, but we can also join uh, two words, right? So two things of of the same type. If you are using addition, like the case of n, and they can also be different, like making a contrast if you're using yet and that, right? Mm -hmm. You can express different things by using a coordinating conjunction. I'm going to give you a part of a sentence for you to complete it using different coordinating conjunctions, okay? Last weekend is not a real sentence, right? Because I haven't gone out for a while. But last weekend, I went to the beach. Who wants to complete that sentence? Last weekend, I went to the beach. Add another sentence using a uh, purpose. But the uh, weekend is uh, rainy. Aha, uh -huh, Nubia. Last weekend I went to the beach. But the weekend is raining. But it was raining. Mm -hmm. So I couldn't enter the water, right? Because it was raining, okay? I went to the beach that it was raining. Thank you, Nubia. Aha, uh -huh. that was a contrast. Another possibility or another option, right? You can give me a reason, you can give me a, or make an addition. Mm -hmm. Last weekend, I went to the beach. And? And? We ate fish and we ate fish. And we ate fish. Very good. We went to the beach 
and we asado. Sí, ate. Perfect. And we ate fish. Very good. Now use so. Last weekend I went to the beach. So So we are ready for my cousin's wedding. Hmm. If we answer a la playa. Maybe your cousin is gonna get married next At the week. Beach. Okay. Yes. Uh -huh. <laughs> uh -huh. okay. I went to the beach, so we're ready for our cousin's wedding. Mm -hmm. Okay, let's see. Let's use four. Last weekend I went to the beach. Four? For enjoying my vacation? For enjoying my vacation. Very good. Nice. Nice, nice. So no questions here, right? No? Right. No, no question. Okay, now you are going to use or. Last weekend I went to the beach. Or? Or I stay at home watching movies. Great, great. Last weekend I went to the beach or I stayed at home watching movies. Well, I stayed at home watching movies. <laughs> okay, very good. I didn't go to the beach nor... To the supermarket too. Okay. Nor did I go to the supermarket, right? I didn't go to the beach, nor did I go to the supermarket. Okay. Remember that when we use nor, the sentence is like inverted, I told you, right? So we use the auxiliary like if we were making a, a, a question. Okay. Perfect. Well, as I told you, today we are going to talk about food. What is your favorite starter, uh, starter when you go to a restaurant? Okay. What's your favorite starter when you go to a restaurant? Salad or un caldito. Okay. It depends on the restaurant, right? If you go to, ay, ¿cómo se llamaba? Well, Clau y Canela, I guess they give you a, a, a mini soup. Yes? Aha. Uh -huh. um, another favorite starter? Soup? Salad? Tortilla frita. Like nachos, yeah? Like nachos? Yes, okay. Yeah, that's my favorite nachos. Have you ever eaten at an all-you-can-eat restaurant? Yes. Could you repeat? Salad? How was it? You ate salad, so all the salad you can eat. Check the question. Have you ever eaten at an all-you-can-eat restaurant? Oh. No, yes. Yes, I went a few, a, year, a few years ago to Papa John's for an all-you-can-eat. And I remember that I uh, ate six slides only. But I have friends that went with me that they eat 12 and that was a lot of pizza. 
Wow. So that was about 19, uh, 2019, something like that, right? That they have that promotion, I remember. Yeah, I saw it. My daughter said, mommy, let's go and see. I only eat two pieces. What am I going to do there if I only eat two pieces every time? Okay, yes, Oscar. Have you ever been at an uh, <clears throat> Yes, uh, for my favorite is the uh, start is oh, el Sol Azteca yeah. and the restaurant Sol Azteca. Okay, y what's your favorite starter there? The starter yeah, is um, Bill Bear Place, no, Black Plate Plate. No, but the starter, mm. the starter is and not the whole dish, just a little thing that they give you at the beginning. For example, if you go, I don't know if cebollines still exist in, anywhere. Yeah. Okay, if you go to cebollines, the starter is nachos, right? That's what they serve first. If you go to Clawy Canela, the starter is a mini cup of soup. If you go to Tony Roma's, it's a piece of bread with butter. Yeah, yeah, something like that. So it depends on the restaurant that you go, the, the type of thing that they, that they offer. But in some cases, they give you an option. So what's your favorite? And I go San Martin restaurant and start, he does thick bread. Uh -huh. Okay. Yeah, because sometimes what they give you is water, something like that. Uh -huh. Again, going back to the second question, have you ever eaten at an all-you-can-eat restaurant? Mm -hmm. Yes or no? No. In oh. my case, no, I don't because I not eat so much. Uh -huh. Exactly. That happens to me too. I had the chance to order to, to eat like that, but I decided once that we had gone out, but we were with other friends and they said, no, that's too much. That's too much. Let's better go and ask for a plate because all you can eat was about $15. But with the quantity that I eat, I was just going to pay for the dish, right? So uh -uh. too much. Tony Roma, the better, the, uh, the real, says Oscar. Uh-huh. Okay. What was the menu like in that restaurant that you went to? In the all you can eat that you went to, what, what, what about the menu? What you're going to do right now is go to your groups, talk about this restaurant, right? And tell me about the menu of that restaurant. And think about what things are there in a menu or should be included in a menu? Remember, when we talk about a menu, we have to think about a starter, a main dish, a side dish, a dessert, drinks, right? So think about all those things and think about a menu and what are all the things that that menu should include. I'm going to send you in groups of four for you to discuss a little bit and organize or think about a menu. Yeah. A menu of the restaurant that you say that you have visited before. Let's see. 21, Okay, I'm going to send you in groups of, yeah, groups of four. Good. 
Let's see, Edwin. Where is Edwin? Que no me vayan a quedar todos los que están juntos. Ok, perfecto. Bye. There we go. There we go. Ready? Yes. Yes, teacher. Bye. Remember, organize a menu, right? How uh, can you think about the menu of that restaurant that you visited? What are the things that are included in that menu? Let's try to join. Uh, hi, what, what, is, what is in the menu? The thing is in, in the menu. What, what things are in the restaurant in the menu? Okay. <clears throat> what, is el, what is in the menu? What is uh, the menu is? What is in the menu? What is the menu favorite? Uh, in the menu, you it has you to... Of the restaurant that you visited. A bagarash, bagarash. This is the one. A second entries. No? Entry. Um, dessert. Yeah. Dessert. Dessert. <laughs> dessert. Like, uh, for example, it depends what restaurant you go. If you if you go, for example, uh, pollo campero, it has to be chicken, isn't it? But they have uh, a lot of. Uh, a menu like a breakfast, yeah. dinner, uh, a lot, I, I think. But uh, basically, they have beggarage entries, dessert, uh, sweet bread, sweet, sweet, sweet bread, uh -huh, bread, and what else? What else, uh, Mauricio? Uh, in me, in me, a uh, prefer is Tony Roma for okay. for occasion, for occasion, for occasion, for occasion, for occasion, for Mm, the beef, the beef, the beef ribs, or uh -huh, ribs. Uh -huh, beef, beef ribs, mm -hmm. or, or Caesar salad, Caesar salad, oh, yeah. Or, yeah, or frozen, or frozen, ah, frozen, yeah, uh -huh. or frozen, uh -huh, frozen, frozen, okay. And in Elda, uh, last year I visited a Japanese restaurant. Ah, uh, sushi. 
Yes, and they, they have a lot of sushi and, and seafood. Uh -huh, seafood. One, one is the other is the mariscada. Uh, who is the Salvadorian? Who is, uh, tried the, the mariscada? Okay. Mm -hmm. Yeah, I think it's different in menu. It depends where you go. Mm -hmm. Yes, it depends. No sé qué. Main course. Potato soup. Potato soup. Tony, Tony Roma. Sí. Uh, potato, no, I... potato soup. Uh -huh. It is, 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 ¿cómo se dice? Sabroso. Es, eh... es sabrosa. <laughs> yeah, <laughs> okay. It's, it's good. It's good. It's delicious. <laughs> ah, delicious. It's delicious. Potato, potato soup. Okay. Yeah, this is the pen. But in the menu, basically, there's a, a like, when you ask for a menu, uh, it depends on the... Sir, yeah. Uh, I have a question. Uh, in. Tengo que responder las tres preguntas o organizar el menú. The three things. The three. Mm -hmm. Okay, the first question is, what is your favorite starter? Okay, so my favorite starter is uh, cheese sticks. Piece of? Cheese sticks. Cheese sticks. Mm -hmm. mm. In my case, depend on restaurant. Mm. But uh, my favorite starter is a uh, salad, nachos, um, ceviche, mm, fried banana slice. Only. Elmer, what is your favorite starter? Okay. How are you doing? Uh, in my in my case, no, never. In, in my case, yes. 
Okay. I I eating. I have eating. I ever eating all you can eat. I have eaten. In that case, I have, I have eaten. I have eaten. I have eaten all you can eat. Okay. Uh, the, all you can eat is about the a lot of spaghetti. Oh. Yeah. What was the meal like? Mm -hmm. What was the menu like? The menu. I think I pronounce menu. Menu. The menu. Ah, uh -huh. no, sí. the spaghetti, dijo, verdad? Sí. Mm -hmm. Teacher, este. Ah, no fue. Tell me. Tell me. Este, quisimos traducir pan con ajo, está bien, garlic bread, así. A bread with garlic. Ay, Dios. Oh, bread with garlic. Bread with garlic. Entonces, bread. 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 bread with garlic. Ah. Es como uh -huh. así traducido, como debe ser bread with garlic. Uh -huh. Thank you, teacher. Okay. Bread with garlic. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Entonces sí es eso, va, Panco. <ríe> Hoy nos complicamos nosotros. Ay, no, qué chistoso. Ajá. Vaya, entonces este. Este no va a contestar porque nos pregunta, voy a poner esta. Ah, pero usted dónde, dónde fue? ¿Qué entra ah, fue? A lo de all you can eat. Mm -hmm. Oh, no, no hubo. Uh, the, name, the name for restaurant is um, Pasta, Pasta Landia. Pasta Landia. Oh. Mm -hmm. Pasta Landia. Yeah, in this, case, in this place, uh, sell for food Italian. Comida italiana, food italiana. Food italiana. And what is the last que the last the last question? Had you esa? Had you ever eating? Eating? Eating. At no, ah, usted no tiene el manual, no. No. Eh, pero... Hola. You can share. Mm, si lo puede compartir, por ti, Karin. No, es que como estoy en otro, fíjese, celular, pero se lo puedo. Ah. Pero usted no está en el grupo de WhatsApp. En el WhatsApp no. sí puedo compartírselo. No está ahí, este, Ana. No. Pero, bueno, voy a subir el volumen porque aquí está lloviendo fuerte. Pues si no me escucha es porque está lloviendo fuerte. Ah, este, vaya, está bien. En el grupo de WhatsApp está, no. Vaya, está bien. Vaya. Hola. Hola, ¿me escucha? Ah, sí, vaya, está es... bien, digo. Está bien, es... gracias. No, por eso, está en el grupo de WhatsApp, sí. Ah, no, 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 no estoy en el grupo por el momento. En el de WhatsApp, no. Ajá, porque ahí sí se lo puedo enviar. Vaya, pero está bien. Ya me voy a unir. Ajá. Uh -huh. Se lo puedo enviar o lo descarga de la plataforma. Sí. Sí. Gracias, Karen. Uh -huh. Vaya. Eh. Porque lo otro. Yo ver si puedo tomarle fotografía de lo que estamos viendo ahorita. Cámara. Uh.
Me los lleva de ya. Oh. We're back. Hey, everybody coming. Eleven. Hola, teacher. Hello, teacher. Hi, hi. Ahí es que le estamos ayudando ahí a compañero Rodrigo. Ajá. Es que para meterse a la plataforma, porque no se ha podido meter. Ah, ok. Eh, le mandaron Entonces, las credenciales, Rodrigo. Sí, me las mandaron, pero fíjese que como... Ah, para mí es algo difícil porque como trabajo de noche, pero lo voy a tratar de ingresar. Ustedes les mandan, les mandan, ya le voy a mostrar acá el correo. Okay. <risa> No miraba el correo, ya no me Vaya, a usted le, han, le ha llegado su correo con todas las credenciales así para que entre a todo. ¿verdad? Con el, ah, ok. El, correo, uh -huh. el link para que usted se una al grupo de WhatsApp. Ajá. Uh -huh. Eh, tienen, okay. creo que les mandan aún el de la reproducción de YouTube para que puedan ver el video allí antes, tempranito y aún no lo han subido a la plataforma y ahí pueden entrar a verlo también. Uh -huh. vale. Este es el URL de plataforma de aprendizaje. Lo que usted tiene que hacer es darle clic a ese URL. Eh, me imagino que usted ya se registró, ¿verdad? Si usted no se ha registrado todavía, y le supone que ellos me mandan sí. también una contraseña para entrar. Ajá, ya, sí, claro. Usted se registró, cada vez que vaya a entrar, solo entra por el link, le da a abrir el, el curso y cuando usted está dentro de la plataforma, esto está separado en secciones. Son cuatro unidades, entonces eh, son cuatro. Okay. Acá para que se le desplieguen encima del nombre de la unidad, ¿verdad? Y ahí okay. se le despliega todo lo que usted va a trabajar. Es, okay. Por ejemplo, es el, en la primera que usted ve así como película, tenemos el primer video. La primera, ¿Verdad? Seguido a ello está la primera tarea. Después tenemos la clase número dos. ¿Verdad? Que ya está subido el video de la clase dos. Y la tarea siguiente correspondiente a la clase dos, que fue la de ayer, que estábamos viendo eh, Coordinating Conjunctions. Coordinating Conjunctions. Uh -huh. Aquí, ya el día de mañana le va a aparecer, ahorita todavía está así, ¿verdad? Pero ya el Ajá. día le va a aparecer el video de la clase de hoy, por si usted ah, okay. para algo lo quiere volver a ver y okay. la tarea correspondiente a la clase de hoy, entonces cada clase lleva una tarea cada clase lleva una tarea entonces eso, ah. por ejemplo hoy aunque usted ve aquí que dice 1.5 pero por eso es que es bien importante que vayan a diario haciendo la tarea para que no se me pierdan Todas ah, las tareas de la unidad 5 y de la unidad 1, perdón, llevan 1, 1.5, 1.7, porque el 1.6 es el video que corresponde a la clase de mañana, ¿verdad? Entonces aquí Ajá. va la tarea 1.7, 1.9, acá le da next. 
Y ya vamos a caer en la unidad número 2. Ok. ¿Se ven? Ya tiene eh, 2.0. Eso significa que ya aquí ya estamos dentro de la unidad número 2. Si usted le da clic acá, estaría ahí la clase de, quiero ver, del martes sería esta. Uh -huh. Como no tenemos clase el viernes, ¿verdad? Entonces la uh -huh. unidad 1 la estaríamos terminando el lunes. Entonces ya el martes, acá tiene la clase del martes. Aquí tenemos cheque, es de la videoconferencia 6, y es lo que les explicaba el primer día de clase, que en la unidad número 2, como es más, la, eh, es un poquito más larga o el tipo de material que se tiene es un poquito más pesado, hay dos videos por tarea. O sea, aquí en la unidad 2 no van a tener tarea todos los días, como en la 1, en la 3 y en la 4. En la unidad 2 uh -huh. tienen videoconferencia 6, videoconferencia 7, sobre el video, ¿verdad? Y de uh -huh. ahí viene la tarea. De uh -huh. videoconferencia 8, videoconferencia 9. Y de ahí viene la tarea que me imagino que estaría abarcando los dos puntos. Si se fijan, esta tarea es un poquito más larga, ¿verdad? Porque estaría uniendo o llevando, digamos, cubriendo con la tarea los dos videos, el de la videoconferencia 8 y el de la videoconferencia 9. Después tenemos la videoconferencia 10 y 11 y la siguiente tarea. Videoconferencia okay. 12 y 13 y la siguiente tarea. Después, videoconferencia 14 y 15. ¿Verdad? Todavía de la unidad 2. Y uh -huh. la siguiente tarea. ¿Verdad? Que es la 2.14. Después de esto, cuando eh, terminamos la unidad número 1, uh -huh. eh, solo hacemos la unidad. Pero cuando llegamos a medio curso, que sería la videoconferencia número 15, prácticamente... A, Allá por la, bueno, la clase 15, ¿verdad? En la clase uh -huh. número 15, ustedes van a estar haciendo la tarea, pero no solamente terminar la unidad 2. Entonces, en esta unidad, a pesar de que no tienen tarea todos los días, es bien importante que no se me vayan a tener, porque aquí tenemos eh, la terminación de la unidad 2, ¿verdad? Que tiene que estar completada. Y lo siguiente que viene después de la unidad 2 es el examen de medio curso. Ok. ¿Verdad? Que está wow. dividido en... Son chiquitos, son cuatro partes. Aquí no hay videoconferencia en medio y tampoco es así de que, ah, voy a hacer uno hoy y otro mañana y otro pasado. Porque este es el examen de medio curso que significa que tiene que estar completado todo para cuando tengamos la clase número que ya les voy a decir que, bueno, ya, ya vamos a ir a ver qué que fecha más o menos vamos a estar allá por la clase número 15, ¿verdad? Creo que estamos por ahí por el 3 de julio, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí. Entonces, ya, la siguiente semana, que es prácticamente dos semanas, porque esta es una unidad que está bastante extendida, la unidad número dos. Recuerden que a pesar de que tienen dos videos, una tarea, dos videos, una tarea, dos videos, una tarea, al llegar a la terminación de la clase 15 tienen que estar completa. Unidad uno, unidad dos, y el examen de medio curso. Ah, Así okay. ya. Cuando vamos a la, sex, a la sesión número 16, ¿verdad? Acá, miren la videoconferencia número 16, estamos empezando la unidad 3. Esto es lo que le dicta a usted qué número de, de unidad está trabajando. Ok. Pues de aquí ya vamos a la unidad número 3. Entonces ya la tarea 3.1, 3.3, 4.1. 
Y aquí vamos normal como en la primera semana. Video, tarea, video, tarea, video, tarea, video, tarea. Hasta que terminamos. Ahora, al final, o sea, cuando terminamos la unidad 3, que pasamos a la unidad número 4, ¿verdad? Aquí nos das la pauta también, que ya ahí estamos dentro de unidad número 4, igual. Video, tarea, video, tarea. Terminamos todas las tareas de la unidad 4, pero no nos damos por terminados allí, porque hay también un examen final, ¿verdad? Entonces, uh -huh. para el último día del curso, ¿cuándo es? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuándo termina este curso? 1 de julio. 18 de julio. 18 de julio. ¿Qué significa? ¿Qué día es 18 de julio? Vamos a ver. El lunes. Monday. Monday. Uh -huh. Monday 18. Entonces, a pesar de que las instrucciones que les di el lunes dice que para el lunes 18 de julio a medianoche, usted no quiere que su teacher se quede desvelando hasta sí. medianoche esperando que usted termine completar la tarea, ¿verdad? Entonces, ¿Eh? usted va a ir trabajando con tiempo de tal manera que aún el examen final lo podemos ir avanzando en, en cuanto vayamos viendo las clases, right? Entonces, cuando llegamos a la clase del 18 de julio, solamente tienen la, la tarea de ese día y el último pedacito de la De tal manera que yo terminando la clase, empiezo a recoger notas. Entonces, usted tiene un lapso de, eh, terminamos la clase a las 10 de la, ma de la noche, o a las 10 de la mañana, terminamos la clase a las 10 de la noche. Entonces, usted se queda terminando lo último poquito que falta para que a las 10 y 10, 10 y cuarto que yo termino con la sesión que me quedo de one on one, cuando yo termino esa sesión, en lo que el video de Zoom se convierte, yo me voy a la lista, me voy a la, a la, a la plataforma a recoger la nota. Me voy ya solamente a recoger la nota del examen y la nota de la tarea número cuatro. ¿Verdad? Entonces ya no me quedo que ir a supervisar que alguien estaba pendiente, que no había hecho la tarea tres. No, ¿verdad? Sino que eh, lo que yo siempre les pido es que vayan al día. Vaya al día, vaya al día, vaya cumpliéndome con las tareas. Porque ustedes me quieren mucho, ¿verdad? Y no les gusta que yo me quede desvelando hasta las 12 de la noche esperando que ustedes terminen su tarea. ¿Ok? Excuse me. And for tomorrow, the homework, eh, we have only Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. No. La unidad va a terminar el lunes. Entonces, la, un, la, la unidad 1 tiene que estar completada para el lunes. Ok, thank you. Ahí se les corre un día, porque como justo hoy que al fin habíamos empezado lunes, ¿verdad? Y que íbamos viernes, de lunes a viernes, de lunes a viernes. Y yo feliz porque dije, eh, qué chivo, porque la recolección de notas la voy a hacer sábado. Temprano en la mañana, estoy en mi casa, manejo en mi casa del sábado trabajando virtual, pero no, porque se nos corre por el asueto del jueves, entonces las terminaciones de tarea van a ir cayendo el lunes, ¿Sí? van a ir cayendo el lunes, entonces eh, si usted por casualidad se atrasó, aproveche el fin de semana para ponerse al día, de tal manera que el lunes yo pueda tranquilamente recoger sus notas sin quedarme mucho tiempo después, ¿verdad? Porque martes, ya lo que el lunes, digamos, a las diez y media, once de la noche, no esté completo, sí. 
Así queda, porque yo ya martes en la mañana ya no tengo tiempo de, de, de estar recogiendo notas porque me voy a trabajar y yo soy del criterio que no puedo estar haciendo trabajo de un lugar en otro lugar, ¿verdad? No voy a ir a col al colegio a recoger notas de inglés corporativo, se vería muy mal. ¿Ok? Entonces, por eso les, por eso les explico cómo va la, la, la cuestión de la plataforma para que ustedes eh, tengan allí el tiempo necesario para ir trabajando. ¿Cómo así, eh, Oscar? Va, como yo me meto a la plataforma uh, y me puedo contestar todas las preguntas para ir avanzando en las clases. Uh -huh. se puede hacer no, eso, no, eso no, muy... claro. mire usted, Más o menos... usted se puede adelantar pero no atrasarse por ejemplo si usted ve que un tema usted lo maneja y siente que está súper fácil que lo puede completar antes de la clase hágalo de hecho eso si ustedes se acuerdan el curso pasado nos sirvió bastante porque de repente a la hora de la clase tenían alguna pregunta que se podía aclarar de una vez. Entonces, sí está bien. Se pueden adelantar, pero no atrasarse. ¿Ok? Ok. Así es que, pero les digo, si, si en, en la semana estuvieron demasiado atareados, yo sé que es difícil trabajar y estudiar. Yo, eh, yo he pasado por allí, ¿verdad? Porque a mí me gusta estudiar bastante. Es, es, yo he pasado por ahí, yo sé, es difícil trabajar y estudiar, pero si usted se, se atrasó durante la semana, aproveche el sábado y el domingo para ponerse al día, ¿verdad? Para que así a la hora de, recuper, de recoger los ejercicios estén todos listos. ¿Ok? Ok. okay. Perfecto. Perfect. Vaya, vámonos pues de regreso. Let's go to the conversation right now. Oh, well, you're sharing the menu with me, right? What things, what things should you find in a menu? Teacher, the attendance. ¿Qué hora son? Wow. Time is really flying today. I must sweat. <laughs> Vaya. Let's see, Adriana. Present teacher. Analicia. Present teacher. Carlos Josué. Carlos Josué. Present teacher. David Alexander. Present teacher. Diego. Present. Diego Bat. Erwin Mauricio. Present teacher. Elda Cristina. Present teacher. Elmer Fabricio. Elmer, no está por allí. Ok. Gemma Carolina. Jessica Lisset. Jessica. Jessica, Jessica. Me pareció haberla visto. No. Parece ser que ella tiene problema con el internet, teacher. Sí, fíjense que en los grupos la estuve, va de meter a los grupos y se salía. Pero no la veo. No, no está. Vale. Eh, José Alfredo. Present teacher. José Alberto. Present teacher. Karen Janet. Present teacher. Karen Stephanie. Quizás no pudo. Carla Lorena. Present teacher. Ok. Lizette Dayanara. Present. Eh, Nubia. 
present teacher. Oscar Mauricio. Present teacher. Rebeca Marcela. Wow. Present teacher. Vamos a ver a Rebeca, Rebeca, Rebeca. No cámara, Rebeca. Yo me gusta. A ver, a ver. Rebeca. Ok. Yes. <laughs> ok, thank you, Rebeca. Rodrigo. Uh, here, uh, Miss. Ok, Ana Grisel. Ana Grisel. No here. Carolina. Carolina Abigail. No. Grace Michelle. Present teacher. Jailda. Present teacher. Luis Mauricio. Luis Mauricio se perdió. Sigue en mute. Si el voto es silencio del día. Vaya. <ríe> ok, bueno, let's go then. Let's go to the conversation. Check. How well, repeat after me, how well are the menu items doing? How well, how well, how well are, are the, the menu, 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 are the menu, menu items, items doing? The main fish and chips and chips courses are doing great. The main fish and chips course are doing great. great. In, in England, it is a custom to, to serve fish and chips. Like uh -huh. here we okay. eat with hamburger and french fries, right? So they eat fish mm -hmm. and chips. That is it. Uh -huh, is that, it typical for? Yeah, that's typical. Okay, 99% of people like them. 99% 99% them. of people like them. Then the new lemon cake line is not doing very well. Then the new lemon cake, lemon cake, lemon cake, cake, cake line, 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 line is doing very well. Very well. Very well. Very well. Only 35% of our customers like it. Only 35% of our customers like it. Customers like it. Like it. Let me check the online polls for recent products. Let me check the online polls for recent products. Yes, just like you said. Yes. 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 Like yes. yes. Like you say. It seems the new nacho snacks are doing great. It seems, it seems the new, the new nacho snacks, snacks are doing great. Eighty percent of customers like them. Probably we only have to revise the lemon cakes. Things not many people reacted well. Probably we only have to revise the lemon cake. Not many people reacted well. Okay, one more time. Hello, uh, how well are the new menu items doing? How well are, how well are the new menu items doing? Are doing? The main fish and chip courses are doing great. The main fish and chip courses are doing great. 99% of people like them. And 99% of people like them. Then the new lemon cake line is not doing very well. Then the new lemon cake line is not doing very well. Very well. Only 35% of our customers like it. Only the customer like it. Uh, let me check the online polls for recent products. Let me, let me check the only products for recent products. Yes, just like you said, it seems the new natural snacks are doing great. 
Yes, like you say, it's in the natural doing great. Eighty percent of customers like them. Eighty percent of customers like them. There. Probably we only have to revise the lemon cake since not many people reacted well. Uh, probably, probably we, we only have to revise the lemon cake since not, not many people, people reacted well. well. Okay, very good. Now, you are going to practice the conversation. I'm going to send you to, to the rooms, right? You're going to practice the conversation that uh, later on, the conversation that you're going to share with me is not this conversation, right? You will read this conversation for uh, doing the exercise related to it. That's exercise three. Yes? So you go to... Anna? Excuse me, Soyla. Uh, yeah. What is the meaning in this case? This is the main fish and chips courses. What is the meaning? Course. The course is like the, the, the fish is the course. For example, uh, Boca Colorada. Yeah. When you say the main course, the main course is the meat, the chicken. The, the, the fish, that's the main course, el, como el plato principal. Uh, uh -huh. And then you have the side dish, eh, pero en vez de decir main dish, you say main course. Okay. Right? I, was, I was relating with the course of the black pearl. Ah, no, no. And In the it, other word that I, wanna, that I want to understand is online polls. Online polls, eh, por ejemplo, cuando usted le cae algo así como del, ¿cómo se llama? El monkey, que, que tiene que contestar una, una encuesta, que ahí le preguntan qué es lo que le gusta, que, por ejemplo, si usted va a un restaurante, ¿cuál fue su plato favorito en el restaurante? ¿Qué le gustó, qué no le gustó? Entonces, ese es un poll que el propósito y se refleja así los resultados. Como el propósito es saber qué tan estadística. Uh -huh. Sí, pero el poll es el, el, la encuesta que le pasan para que usted vote por, por algo. The survey. Ajá, uh -huh. the survey, exactly. Entonces ya este online poll, este ya la estadística, o sea, ya el, el, el gráfico presentando los resultados, exacto. Mm -hmm. By a check. Okay. What you're going to do right now in the groups is first read the conversation and complete exercise three. Yeah. After okay, graphics. That, after that, you will replace, for example, here. You will replace fish and chips. You replace lemon cake. You can replace even the quantities with the information that you have from the menu that you did in the previous activity. Okay? Remember, in the previous activity, you were completing a menu, right? Now, what you're going to do is use that information to share or to complete the conversation, changing that information, for example, nacho snacks, lemon cakes. So you substitute the name of the food with food that you have in the menu that you elaborated in the beginning of the class. Okay. I don't know if that's clear for you. Yes. Just, re just replace the things. Uh -huh, exactly, change the information, right? Change the information, replace. Okay. Hmm? Okay. Okay, perfect. There we go. I'm going to send you, let me stop here.
como de repente se me ha perdido gente, lo voy a mandar así como grupos de, de tres para estar seguro de que todos los grupos tienen por lo menos dos personas. Soy. Vaya, there we go. Try to join, check if you got the invitation to the call. Ajá. Ok. Vale, en la page 12, página 12. Ok, just wait. Just wait. Wait a minute. Página 12. Uh -huh. 12. 12. Page 12. Ah, is the teacher. No. ¿Cómo? De mano. De mano. Ya lo vio. Right now. Yeah. It's the, the, here. Here. How how well there are the menu, you see? Uh -huh. Okay, sí. Aquí lo tengo. Mm, vaya, ¿quién empieza? Usted o yo y después cambiamos con él, ya que veo que me unir. Okay, si quiere, if, if you want, I start. Okay. Eh, okay, the, it says, how well are the menu are the new menu items doing the pupusa, oh, <laughs> ah. the pupusas courses are doing the 99% of no, items. No, espéreme, espéreme, que vamos una parte, cada, una parte, usted una parte, o sea, usted es Nancy y yo Jennifer y así, para leer okay. la conversación. Uh -huh. Ok. Ok. Vale, sigo yo. The May Fish and chief tours are doing great 99% percent of people like them. Then the new lemon cake light is not doing very well. Only 35% of our customers like it. Okay. Uh, let let me check the online posts for recent products. Yes, uh, just like you said, it seems the new nacho snack are doing great. The 80% of customers like them. Probably we only have to revise the lemon cake sign. Not many people reacted well. Okay. Eh, la teacher dijo que, le, que, lo, que lo cambiáramos. Eh, for example, dice, the main fish, the main fish and chips. Esa es la comida de Inglaterra. The, the main eh, typical food salvatorian, like pupusas. Eh, courses are doing great. The 99 or of Salvadorian people like them. The new five, uh, the new, for example, uh, the new Semita line is doing very well. Only the 35% the 35 of the customer like. 
Okay. <ríe> okay. Okay. Bye, y con Elda, no sé si repasa usted la conversación o, o conmigo, Elda. <ríe> Como usted quiere. Como usted quiere. <ríe> ¿Quién más está en el grupo? Eh, Empiezo no. los otros tres. Ajá, solo nosotros tres. Uh -huh. Okay. okay. Uh, how well are you are the new menu items doing? Okay. Uh, the main the main uh, baleadas are doing great. The ninety nine percent of the people like them. Uh, the new lemon cake line is not doing very well only the 30 the 35 percent of customer like that uh, let me check the online pools uh, for his recent products yes just like you said it seems the new nacho snacks are doing great 80 okay. percent of customer like them uh, probably probably we only have to revise, revise, revise the lemon cake since not many people react well. Mm -hmm. Okay. Okay. There you go. Maya, hoy hacemos la el ejercicio tres, verdad? Okay. ¿Cuál es el tres? I think the new nachos, nachos snack are doing great. 80% of customers like them. Probably, probably. We only have to revise the carrot apple since not many people reacted well. Okay. Uh -huh. I stand. Teacher, we did it. Okay, did you answer the exercise three? Yes, teacher, I did it. We are reading again the conversation. Did you change the the conversation? The items, yes, about okay. the food. Uh -huh, uh -huh. We were changing two times. Okay, perfect. Yes, we'll check a group, one more group, and then I call you back. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Vamos. Um, ¿Puedo empezar? Vaya. Pero, ¿qué, ¿qué parte es la que cambiaríamos? Eso, es, vaya, por ejemplo. Ajá, con el, porcentaje, con el menú de que aparece ahí de la pizza, que, que les digo que había comentado en el menú anterior. Ah, hay un zoom, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Sería pastas, lasañas, bolsas, menú y chunk. Uh -huh. Y el porcentaje, cualquier. O sea, Ajá, cualquier. Okay. Eh, eso yo. Ah, entonces sería usted, entonces sería con una. Estoy con Jenny. Vaya, eso me empezó. How well are the new menu items doing? The, the, main, the main pizza course are doing great. 20% of people like them. Then the new chunk line is not doing very well. Only 20% of our, of our customer like it. Let me check the online pools of recent products. Yes, just like you said, it seems a new okay. garlic breads are not doing great. Uh, 75 percent of customers like them probably well, we only have to revise the the <laughs> chunks había dicho creo chunks chunks uh -huh. chunks not many people the rack will okay Si quieren, entonces van ustedes dos ahora cambiando el menú con José Alberto. Ok, comienzo yo entonces. 
how well are the new mini items doing? The main pizza or are the joint grid. Um, the important is of people like um, then the new then the new chunks like is not doing very well. Only um, eleven percentage of of our customer like it. Let me check the online polls for recent products. Yes, just like you say, it seems the new um, chunks are doing great. Eighty percent, uh, or seventy-five percent, customers like them. Probably, we only have to reduce the chunk, and not many people react to them. Okay. okay. Si quieren, practico yo con algunos de ustedes cambiando que yo no lo he cambiado el menú. Vale, perfecto. Vale. Sí, ¿Sí? 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 Okay. How well are the new uh, the new menu items doing? The main lasañas courses are doing great. Ninety-eight uh, percent of people like them. Then the new horchata, no, the new get desserts line is not doing very well. Only twenty percent of our customers like it. Like. It. Let me check the only the, the only polls for recent products. Yes, just like you said, it seems the new um, pasta. Uh, say. The new pasta are doing great. Mm -hmm. uh, Ninety nine for ten of customers like me. Probably we only have to revise the the search since not many people reacted well. Okay. Okay. Ahí estamos, teacher. Perfect. I'm going to call you now. I guess everybody is ready. Okay. 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 Thank you. You're welcome. Okay, vamos a ver. Waiting for. Bueno, let's close it now. Coming, coming. Ready, ready. Yes. Yeah. Okay. Now I want to hear you. I'm going to share the exercise here. Mm -hmm. A ver, a ver. Teacher. Hi. Hey, Hi. You're ready home. <laughs> yes. Ready home. Yes. That is nice. Paya, let's see. Look at the graphic and the conversation and write the percentages next to the products. Compare your answers with a partner. The new lemon cake line. Mm -hmm. 35 percent. 35%. 35%. Uy, qué difícil esto. 
ಮತ್ತೆ creo que hasta más largo no es los dedos hoy porque ando estirándolos para escribir solo con una mano ya acostumbrada a usar las dos manos para escribir en el teclado <ríe> a ver fish and chips eh, 99%. 99%. Mm -hmm. 99% nice now which of the products which of the three products has the highest Percentage of a ten of acceptance. Which the fish and chips, fish and chips. Mm. has the high percentage of acceptance, ninety nine percent. Exactly, exactly this one. Fish and chips, I. Okay, now I want to listen to a couple of you uh, sharing the conversation with the changes that you did. Volunteers. Mm -hmm. Rebecca, do you want it? Who was your partner? Yes. Rebecca? Vaya, Rebecca. Okay. How well are the new menu items doing? Uh, the main fish, uh, fish and ships courses are doing great. 99% of people like them. Then the new lemon cake line is not doing very well. Only 35% of our customers like it. Let me check the online polls for recent products. Yes, just like you said, it seems the new hot mini hot dog snack are doing great. 80% of customers like them. Probably. Uh, we only have to revise the lemon case signs. Not many people reacted well. Okay, thank you, Anna and Rebecca. Very good. One more pair. One more. One more pair, volunteer, volunteer. Who will be my next volunteer? <laughs> victim. Anna, choose a victim. Okay. Okay, in my in my screen it it shows Elda. <laughs> so sorry, Elda. Okay, Elda, who was your partner to read the conversation? Okay. Uh, yeah, Mikos. Who? Rodrigo. Mm -hmm. okay. Yes. Okay, go ahead. Okay. How well are the new menus item doing? Uh, the purposes are doing great. 99% uh, of people like them. Then the new Semita line is not doing very well. Only 35% of our customers like it. Uh, let me check the uh, let me check the online polls for recent products. Yes, just like you said, it seems the new the new um, uh, the new Nacho Baleadas snack. Replacing, right? Uh -huh. Baleadas. Baleadas, we say. When <laughs> the new Baleadas are doing great, 80% of customers like them. Uh, probably we only have to revise the Semitas since not many people react well. Okay. okay. Perfect. Perfect. Why didn't people like Semita de Guayaba? <laughs> Ah, uh, yeah. they are cool. Yeah, semita de very good. Now let's move to exercise four. Check here. 
what you're going, let me see if I can make it bigger. Oh, yes. Okay, perfect. Bueno, mi mouse está al revés. What you're going to do here is check the vocabulary, right? You have starters, snacks, main courses, desserts. Main courses, main courses. Mm -hmm. Ah, plato fuerte. Sí, el plato principal, right? That's the main course. Uh -huh, main course. Uh -huh. What you're going to do is get the vocabulary from here. You have Thai, Thai chicken and rice, French onion soup, burger, cheese and potato sandwich, lemon cake, grilled fish and potatoes, green salad, English tea, pink lemonade, fruit salad and cream. What you're going to do is divide this vocabulary into the different categories. What are they? Are they starters? Are they snacks? Are they main courses, desserts, or drinks? Okay. I'm going to send you to the groups for you to do it. Okay. And then check, you do this. Add one of your favorite items to the categories above. O sea, aparte de ubicar este, este vocabulary here, van a agregar uno extra. Ok. Yes. Yes, yes, teacher. Yes, teacher. Y al final, yes, teacher. Y al final vamos a compartir los menús que hicimos al principio de la clase. ¿Se acuerda? Pacha. Okay, ahí vamos. I'm going to move you to a different partner with a different partner. There you go. Compare with your partners. Ana Grisel tried to join. Hola. Hi, Carl. Hola. No sé si Jessica está por allí. Jessica Lisset. Jessica, Jessica. Hello, teachers. Solo que tengo problemas. Quizá este, espero espero un rato porque se me, se me desconecta. Sí, eso vi que se había salido. Sí. Vale, aprovechemos que está dentro Jessica para que trabaje aquí con Carlos. Okay. Okay. Puede ver la pantalla, Jessica. Sí. Ok. okay. Ya comencé eh, aquí. El menú, ¿verdad? Sí, ya ubiqué algunos. Uh -huh. eh, eh, voy por Lemon Cake. Este sería Desserts, creo. Me suena a Start. Burger. Main course. Cheese and tomato sandwich. A snack. Mm. Lemon cake. Uh, dessert. Mm -hmm. Mm 
We eat fish and potato. Main course. Mm -hmm. Green salad. Uh, star, star. Green salad. Uh, or main course. O snack. No, no puede ser snack. <laughs> main course. Main course. Bye. Eh, English. Yeah. Hey, let's drink. Drinks. Drink. Pink. Pink. Lemon. Eh, también. Drink. Y fruit, salad, and cream. I don't know. Mm. Maybe. Crema. Ensalada de frutas y crema. Uh, mm -hmm. O dessert. Ah, también. Sí, puede yes, ser. Después dijo dar una, una más a cada item. A un, uh, una más a cada categoría. Ok. Uh, starter uh, podría ser um, garlic, garlic bread, pan con ajo. Uh -huh. Bread with garlic. Garlic. Yeah, bread with garlic. Okay. Se me escucha. Sí. Yeah. Uh, estoy teniendo problemas con el inter. Oh. Snack. Mm. Uh, a mí me gusta comer. ¿Qué se llama? How do you say teacher semillas? <laughs> Lo mismo va a decir. Uh -huh. Fields. 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 Oh, yeah. Fields. S-E-E-D. S-E-E-D. Main course. Pizza. <laughs> Pizza. <laughs> If... Fried chicken. Fried chicken. Uh -huh. Uh, eh. Ok, entonces vamos a agregar a de nuestro menú los nachos. Uh, fruit salad and fruit cream. Salad and cream. Uh, dessert. Dessert. Mm 
we are at the another food. Ah, yes. Um, starters and a pizza. In main courses. Sunday and this is Sunday. Hi, Carlos. I see uh, Jessica had problems again. I'm going to move you to another group. So you're no longer here. Because I see Anna Grisel didn't enter either. Okay. Edwin, let's go to... Usted es del teléfono, está. Ajá, yo es desde el teléfono. Ah, pues no, yo nunca me he conectado en el teléfono, no sé cómo aparece en los iconos. Ajá. Ajá, yo siempre me conecto a la computadora. Ajá. Pero creería yo que es lo mismo, ahí le va a aparecer este compartir, le da compartir y me imagino que le tiene que dar este <coughs> la opción de dejar de compartir. Ok. Ajá. Sí, la edad sale diferente, me imagino. Eh. Creería que sí. Déjeme curiosear y si nos toca en otra ocasión le explico bien, porque ahí sí, con el teléfono no, nunca lo he hecho. Ok. okay. ¿Más, in, ¿Más menú? Eh, uh -huh. eh, ¿Cómo se llaman los pies de manzana? Eh, apple pie. Apple pie. In desert. En dessert. Ah, Aquí en, 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 en dessert. Ay, sí, sí, perdón. Yes, A, apple. 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 Pie. Pie. Ajá. Uh -huh. okay. Apple pie. Main course. Uh, seafood. Podríamos poner. Mm -hmm. The main course. Ah, este, ¿cuál, cuál lo pone? Mariscos. Ah, ajá. Sí, por. Así se escribe separado, no, sí. Ver. Sí, sí, por, no sé mucho gramática, pero se mira bien escrito. <risa> 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 ok. Ya nos va a decir la ticha si está bien. Le va a decir este, carne que no es meat, meat, meat. Ajá, meat. Ajá, meat. Uh, meat, eh, fry, fry meat. Or, or chicken, like pollo campero. <risa> like, ¿cómo se llama? ¿Sería este? pollo empanizado? ¿Cómo sería? Empanizado. Tendría que meterme aquí al traductor empanizado, no tiene acceso usted, porque si no me Mírenme, salgo. Quiero ver si puedo ver. Empanizado, ¿cómo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se escribe? Bueno, mi hijo pollo tostado, le dice. Ah. <risa> Brother chicken. 
dice Breaded chicken. Breaded. Breaded. Ajá, Breaded. Se lo deletreo. Ok. Rosa Hilda. Hola, me escribieron algo del trabajo. Ajá, bien. Se lo deletreo. El pollo empanizado. Sí, por favor. Pero en inglés. En inglés, please. Bueno, Bray de. De pan, ¿verdad? Br ah, no, perdón. Bray. Ah, pues no. Vale. Solo agréguele la E y la D. Bray. Ah, y luego chicken. Bread chicken. Bread chicken. Bread, Bread chicken. Bread. 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 Bread chicken. Sí. Bread chicken. Bread no, chicken. Ok. Después, ¿qué vamos a hacer? Dice, solo eso, vea. Just mm -hmm. that. No, espéreme, creo que nos falta la. la ¿Cómo se llama? Starters, entrada. As your family category above, get her as your classmate list. Bueno. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Ajá, acabo. No, pero ya estamos ahí. Sigamos poniendo. Eh, ok, este, y start, eh, hay una, sop, una crema de mariscos, una crema, perdón, de, de brócoli, crema de brócoli de entrada, cream. no sé cómo. ¿Cómo se llama? Brócoli cream. ¿Cómo se pone brócoli? Brócoli with double C. And brócoli. I. Bro. Brócoli. Ajá. Broccoli. Broccoli cream. Broccoli cream. cream. Ajá, broccoli, broccoli cream. cream. Yeah. A bro a broccoli cream is a good uh, thing, but uh, never uh, I went to the restaurant. Con usted sí, soy el segundo. Ah. Y pero estoy desde antes del principio. Ah, sí. Teacher, we have a discussion, a discussion, a discuss. I don't know, a discussion because we uh, we try to investigate about the difference about starters and snacks, and we discovered that starters are little pieces of Full uh -huh. that uh, help you to help you to prepare to your main courses mm -hmm. okay. and it's, uh -huh, and snacks are something little more big but not at all big. Uh -huh. for uh -huh. surprising. Vaya, imagine mm -hmm. you can eat a snack in the middle of the day, right? In the mm -hmm. middle of the day, between breakfast, lunch, and dinner. Mm -hmm. So you eat breakfast, but later on you can have a snack. Or you eat lunch, but in the middle of the afternoon you can have a snack. Or a dessert. Right? But the snack is salty and the dessert is sweet. And the starter is, uh, for example, when you go to a restaurant, de aquellos así de caché, that they uh -huh. give you, they give you a starter. Uh -huh. That it's included in the price, right? Yes, it is. Uh -huh. Uh -huh. And uh -huh. See, I, I think that uh, uh -huh. I, I was a little confused, but I, I try to understand because a little, it's a little difference between the two uh -huh. type of food. Yeah. But the difference is that a snack is something that you can eat, but it's not like part of the food. Mm -hmm. Yeah. For example, if you go to a restaurant that is very, very expensive, well, I don't ask for a main course with the starter and everything. I ask for a snack mm -hmm. just to Spend the time, but not to spend too much money, right? 
exactly. So a snack or a dessert and a drink and, and that will be okay. For example, when you go to picnic, picnic, mm -hmm. a, a plate that includes meat, I guess rice, Fri uh, fries, I don't remember what, a, a little salad and something, is $20. Mm -hmm. It's very delicious, but it's yes. $20 a plate. Per person. Per person. Plus, pro how do you say propina? Tip. Okay. Plus the tip. Uh -huh. But if you say, wow, I'm not going to spend $20 in one lunch. But exactly. I can eat a dessert that is five dollars, right? Mm -hmm. Or I'm going to eat a snack that can be like a cosito with nachos, or mm -hmm. a sandwich, or something small. But it's not the main course. It's not the big dish, but just something because you want to spend a good time there in that place. But you don't want to spend too much money, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, okay, okay. Yeah. I remember in La Pampa, uh -huh. you, you have the, they serve you a, the starter with, they, they give you a, a soup, mm -hmm. a soup tray, right? and mm -hmm. then the main courses, and if you want the dessert and the drink. And how much is that? It depends the the plate that you want because if you choose a I meal carne uh -huh. a, meat. meal meat meat uh -huh. a, depends of the kind of the of the meat for example lomo uh -huh. a, or puyaso or uh -huh. it depends a twenty three twenty five thirty. And it depends if you want a a half of pound uh -huh. or a how much of meat do you want? Mm -hmm. Exactly. Mm -hmm. okay. uh -huh. So you can decide if mm -hmm. you want to have a main course that in, takes you a starter, the main course, and probably a drink. Or if you say, mm, I'm going to have a snack, something small. The starter is preparing you for the main course, but the snack is not. It's it's, it's isolated, right? It's apart from, from that. And you can eat it instead of the main course or in the middle of a of a of a meal. Right? Bueno, me los llevo ya. Let's go. Let's go. Okay. I will need a volunteer to share screen and to share with us a, the menu that you organize, where you have to organize the vocabulary. Volunteer, only one. Uh -huh. Adriana. <laughs> Adriana, and you will have the right to choose the victim that will share the menu later. Okay. okay, I'm gonna share. Let me see when you can see. Nice. Okay. Uh, the menu that we uh, distribute, uh, distribuimos, we distribute. Distributed. Mm -hmm. Distributed, it was a Pizza Hut menu. And we have in the starters, palitroques, garlic bread, nuditos, and salads. And in the snacks, chunks. Main courses, pasta, lasañas, breakfast menu, and pizza. Eh, <laughs> desserts, tres leches, flan, chocolate cake, chocolate brownie. And, and drinks, tea, horchata, and soda. Okay. Very good. The three milks is the best. Teacher, and it's correct. Uh, three, milks three milks or three leches? Because no, three milks. 
Three milk. Ah, okay, okay. That's three milks. Okay. That's fresh. Very delicious. I, yes. I learned to prepare it. That's okay, thank you. One more volunteer. Volunteer victim. Okay, Adriana. Uh, <laughs> oh, Rodrigo's book. Okay, perfect, Rodrigo. Uh -huh. uh, can, can the, the, the compañera puede compartir la imagen? Who was your partner, Rodrigo? Mm, good question. Vamos a ver, Rodrigo. Uh, oh. Okay, there you go. Thank you. Nice. Uh, okay, we <laughs> do this menu. We it, the starts uh, in the it will be the potato soup. This is the, the first menu. Mm -hmm. French onion soup, green salad, broccoli cream. Okay. And a snack. It can be chicken sandwich, burger. Cheese and tomato sandwich on fried pot potatoes. The French and menu, menu course, uh, German sales and chips, Thai chicken rice, grilled fish and potatoes, seafood uh, bread, bread chicken. chicken. Uh -huh. bread, bread and chicken. Yeah. And desserts, ice cream. Lemon cake, fruit and fruit salad and cream, fruit yogurt and honey, apple pie, drinks can be Irish cream, Irish cream, uh, coffee, pink lemonade, English tea, frost frozen uh, coffee, and milkshake. Okay, very good, very good. Nice, nice, nice. Thank you very much. Well, it's time, right? I'm going to call the last attendance and I will see you tomorrow. Let's see. Adriana Marcela. Present teacher. Hoy se queda conmigo Carlos Josué. Analicia. Present teacher. Carlos Josué. Present teacher. David. Present teacher. Diego. Present teacher. Edwin Mauricio. Present teacher. Elda Cristina. Present teacher. Elmer Fabricio. El. Gemma Carolina. Gemma. Present. Ok. Jessica Lisset. Jessica. Present. Ok. Present. Muy bien. José Alfredo. Present teacher. José Alberto. Present teacher. Karen Janet. Present teacher. Karen Stephanie. Karen Stephanie. No, ¿verdad? Carla Lorena. Present teacher. Listeta Yanara. Present teacher. Nubia. Present teacher. Oscar Mauricio. Present teacher. Rebeca Marcela. Present teacher. Rodrigo. Eh, present teacher. Ana Grisel. Present teacher. Eh, Carolina Abigail. Grace Michelle. Present teacher. Rosa Hilda. Present teacher. Luis Mauricio. Por allí sigue escondido. Y puedo plantar otro. Ok, bueno. See you tomorrow then. Y eso es lo que no me siente. Bye bye. 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 Bye.
Bye. Good night. Thank you, teacher. Carlos, are you there? Hello, teacher. Hi. Hi. I'm here. Okay, perfect. How are you doing? Can we see? Vamos a ver. Rodrigo le toca quedarse en la clase 20. Ah, vaya, salió. Ok, Carlos. Eh, tell me, do you have any questions? Eh, quizás únicamente en qué situaciones se usa el yet, no me quedó muy claro. Ok, yet, yet is going to be used eh, como coordinating conjunction. Se usa para contrast. Okay. Contrast. ¿Cuál eh, sería la diferencia con but? Con but. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hacer una oración. Por ejemplo, if you say, I'm, be, I'm on a diet, but I will eat a piece of cake for my birthday. Yes? So I'm using, okay. I'm on a diet, yet... I'm going to eat a piece of cake for my birthday. So it, it comes to be kind of similar. You can use it. I'm going to show you the, the examples from yesterday. Uh, we can use it in the same situation, but we can also vary a little bit, a little bit. Let me see here. Y creo que teníamos un par de ejemplos con Jet. En el, eh, well, comes to be similar because both are for contrast, right? And as we were saying, sometimes the situation, or oh, remember we said when we are using that, we have affirmative negative or negative affirmative, right? That's the that's the situation. Vamos a yes. So I can have an affirmative sentence and the other will be negative or a negative sentence and the other will be affirmative. But yes. in the case of, of, of a jet, you say I'm allergic to cat, jet, I have three of them. Aquí también podría ser but, porque los dos son para contrast, right? But I have three of them. ¿Por qué eh, no se da este caso de affirmative negative y negative affirmative? El contraste está en que, a pesar de que soy alérico a los gatos, tengo tres, right? Okay. Imagine here. I wanted to go to the beach that Mary refused. ¿Puedo usar jet ahí? Mm, quizás no porque ahí sí está claramente el afirmativo y negativo. Mm -hmm, exactly. Ah, ok. Yo en este caso definitivamente no. Porque aparte que tengo otro subject. Mm. Right? This is, sonaría un poquito raro. Y este, por lo que ustedes lo ven así como extraño, es porque el jet no se ocupa mucho. Okay. El más común es that. Pero también el jet nos sirve para hablar de contrast. Vamos a ver acá. O sea que en la mayoría de las situaciones podríamos usar el but. En la mayoría de los casos podemos usar that. Ya, si quiere hacer una oración un poco más complicada, ya hay otras, eh, otras palabras como although, even though, however, pero este ya haciendo una oración un poco más compleja. Va, cheque el, el caso de, de, de Jet. Introduces a contrasting idea that follows the preceding 
logically o idea logically, ok, tiene que hacer lógica, la segunda oración que usted va a poner tengo mi primera oración y la segunda oración que voy a poner tiene que tener lógica con la anterior, right, por ejemplo si le digo, I have an exam tomorrow yet I haven't studied anything ¿sí? o sea no, no se va a preocupar como en el caso de but, que va afirmativo negativo. Si una oración es afirmativa, la otra contrasta en una forma negativa o, o lo contrario, ¿verdad? Si una oración es negativa, le contrasta una en afirmativa, ya sea que la oración va en afirmativo o que la connotación que tiene es afirmativa o que la connotación que tiene es negativa, o sea, es opuesta. ¿Verdad? En este caso va a ser totalmente opuesto a lo anterior. ¿Sí? Pero cuando ocupamos yet, lo que usted va a ver es que esta oración que está aquí tenga lógica para contrarrestar la otra. ¿Sí? Porque están haciendo un contraste, pero tiene que ser un contraste súper lógico. ¿Right? En bat no me preocupa eso. Allí no voy a hacer como que tiene lógica esto o no tiene lógica. No, no importa. Pero en JET sí. Porque como le digo, JET es un poquito más rebuscado. O sea, no es tan común eh, de ocupar JET. El más común que usamos para contrast es PAT. ¿Verdad? Ese es el que más. Pero el JET también tiene su, su uso. Si de vez en cuando quiere hacer algo diferente o quiere contra, contrastar no usando bat puede utilizar jet. Pero, como veía en el ejemplo anterior, en algunos casos se puede utilizar o bat o jet. ¿Sí? O bat o jet porque los dos están contrastando. No sé si le queda claro allí ese, esa, esa duda, Carlos. Sí, sí, creo que... Eh... Más que todo cuando uno va leyendo un poco de textos en inglés, es que uno va comprendiendo como en qué situaciones se pueden utilizar. Sí, porque fíjese que de hecho, Jet, y ayer preguntaban eso, que Jet de repente lo puede utilizar en un contexto del present perfect, que uh -huh. sería eh, todavía, ¿verdad? Okay. Eh, por ejemplo, cuando usted dice... I haven't eh, eaten dinner yet, ¿verdad? I haven't eaten dinner yet, todavía no he comido. Ok. Have you done the homework yet? Se, se ocupa también para preguntas, pero ese sería un contexto diferente, no como coordinating. Oh, conjunction. Uh -huh. Como coordinating conjunction, este va a ir acá. Ok. En medio de dos oraciones. Yo doy una oración y la otra tiene que contrastar en una forma lógica con esta. Es sí. similar como la oración que usted decía de ejemplo. Uh -huh. Tengo un examen, pero todavía no he estudiado. Todavía. Ahí está, ya ya. Como todavía ¿verdad? Ajá, exacto. Okay. Todavía no he estudiado. Okay. Ocupa bat era sería pero no he estudiado. Uh -huh. Uh -huh. Porque el jet se traduce como todavía o aún. Aún, ok. ¿Ah? En español nosotros cometemos el error de usar pero aún. Uh -huh. Puede, porque es como que me esté diciendo bat jet. Uh -huh. ¿Verdad? O sí, gramaticalmente no tiene sentido. Exacto. Exacto, pero en español eso es súper común que usted eh, escuche a la gente diciendo but, o, o, pero, pero aún. O sea, tengo un examen uh -huh. mañana, pero aún no he estudiado. O sea, pero aún es como que me esté diciendo but yet. Uh -huh. Ok. Eh, no se puede, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, Carlos? Eh, no, teacher, únicamente eso. Perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos a, a dejar que vaya a descansar. Ok, muchas gracias, teacher. Nos vemos mañana, entonces. Good night. 
Good night. Bye. Okay, bye bye.